আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম মেদ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের নতুন কারিকুলাম নবম শ্রেণীর সাতাশ পৃষ্ঠায় যে অনুশীলনীর অঙ্গগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন চার নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে যদি ইউ ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন অর্থাৎ ইউ হলো সার্বিক সেট বা ইউনিভার্সাল সেট আর এই ইউ এর উপসেট হলো এ বি এবং সি ইউ সেটের উপাদান হলো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এ সেটের উপাদান ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন বি সেটের উপাদান জিরো টু ফোর সিক্স এবং সি সেটের উপাদান থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো এখানে একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে এটা থার্ড ব্র্যাকেট হবে না সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে এটা বোর্ড বইয়ে ঠিক করে নিবা তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাই করো তো আমাদের এই সেটগুলোর ক্ষেত্রে সত্যতা যাচাই করতে হবে তো চলুন সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এ ইউনিয়ন বি অল কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ পুরক সেট পুরক সেট কি যদি এর উপরে ড্যাশ বা এর উপরে যদি সি থাকে তাহলে আমরা বুঝব যে এটা পুরক সেট বোঝাচ্ছে আর এটা বের করার নিয়ম হল যার উপরে এই সি থাকবে বা ড্যাশ থাকবে সার্বিক সেট ইউ থেকে সেই সেটের উপাদান বাদ দিতে হবে তাহলেই আমরা পুরক সেট পেয়ে যাব চার নম্বর প্রশ্নের তাহলে ক নম্বর প্রশ্নে দেওয়া আছে এ ইউনিয়ন বি অল কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট তো এখানে আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথমে প্রথম বন্ধনীর ভিতরে যে অংশটুকু থাকবে এটার মান বের করে নিতে হবে তো এখানে দেওয়া আছে এ ইউনিয়ন বি তো প্রথমে আমরা এ ইউনিয়ন বি এর মান বের করব তো এ সেটের উপাদান হলো ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ইউনিয়ন বি সেটের উপাদান হলো জিরো টু ফোর সিক্স তো যদি আমরা সংযোগ করি সংযোগ কিভাবে করতে হয় দুই বা ততোধিক সেটের উপাদানগুলো একত্রে করতে হয় আর একই উপাদান যদি একাধিকবার থাকে তাহলে একবার নিতে হয় সাজিয়ে লিখলে প্রথমে আমরা পাচ্ছি জিরো সবচেয়ে ছোট সংখ্যা জিরো এরপর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন তো এই যে আমরা যদি সংযোগ করি এ আর বি তাহলে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত পাচ্ছি তো এখন আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখতে পারি তো বাম পক্ষ হলো আমাদের এ ইউনিয়ন বি অল কমপ্লিমেন্ট তো আমরা জানি যে যার উপরে কমপ্লিমেন্ট থাকে বা ড্যাশ থাকে সার্বিক সেট ইউ থেকে সেই সেটের উপাদান বাদ দিতে হয় যেহেতু এটা পুরোটার উপরে কমপ্লিমেন্ট আছে তাহলে সার্বিক সেট থেকে আমাদের কি করতে হবে এই পুরো সেটের উপাদান বাদ দিতে হবে তো সার্বিক সেট ইউ মাইনাস এ সংযোগ বি তো এখন আমরা ইউ সেটের উপাদান বসাবো ইউ সেটের উপাদান হলো জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তো সেখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে এ সংযোগ বি আর এ সংযোগ বি সেটের উপাদান কি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো বাদ দেওয়ার নিয়ম কি দুইটা সেটের মধ্যে যেগুলো মিলবে সেই উপাদানগুলো প্রথম সেট থেকে বাদ দিতে হবে এবং বাদ দেওয়ার পরে প্রথম সেটে যে উপাদানগুলো অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো লিখতে হবে তো এখানে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত আর এখানেও জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত আছে তাহলে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত যেহেতু মিলতেছে তাহলে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত বাদ দিতে হবে বাদ যাওয়ার পরে প্রথম সেটে অবশিষ্ট থাকতেছে এইট আর নাইন তাহলে আমরা লিখব এইট কমা নাইন তো বামপক্ষ আমরা পেয়ে গেলাম এরপর আমাদের ডান পক্ষ করতে হবে তো ডান পক্ষ করার জন্যে আমাদের দেখতে হবে যে কোন কোন সেটের মানের প্রয়োজন তো এখানে এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট তাহলে আমাদের এই ডান পক্ষ করার জন্য প্রথমে এ কমপ্লিমেন্ট বের করতে হবে তারপর বি কমপ্লিমেন্ট বের করতে হবে বের করার পর এই দুইটা সেটের উপাদান ইন্টারসেকশন বা সেট করতে হবে 
तो हमरा पोथो में ए कंप्लीमेंट बेर कर बो तो जय तू ए रूपोरे कंप्लीमेंट ताले शार्बिक सेट यू थे के ए सेटे रूपादान बाद दिता होगे तो यू सेटे रूपादान जीरो थे के नाइन पर जोन तो इटा हमरा लिखे निबो इर पर ए शेखन थे के बाद दिबो ए सेटे रूपादान वन थ्री फाइव सेवन तो इखने बाद दिले हमरा की पच्ची वन मिलते से तालो वन बाद जावे तो बाद जो आर पावर इखाने पहलम सेटे आर की अवशिष्टों थकते से जीरो टू फोर सिक्स एट एवं नाइन तो अवशिष्टों उपादान गुलो आम्रा लिखे निबो तो ए कंप्लीमेंट पे गलाम इर पर आमदेर बेर करते हैं अबे बी कंप्लीमेंट तो बी कंप्लीमेंट इक्वल शार्बिक सेट यू बाद बी तो आमदेर यू सेटे उपादान थे के बी सेटे u सेटे रूपादान जीरो थे के नाइन पर जोन तो हमरा लिखे निबो इखान थे के बाद दिबो b सेटे रूपादान जीरो टू फोर सिक्स तो इखाने जीरो मिलते से जीरो बाद टू मिलते से टू बाद फोर मिलते से फोर बाद सिक्स मिलते से सिक्स बाद तो बाद जो आर पर अब शिष्टो थकते से वन थ्री फाइव सेवेन एट नाइन तो हमरा A complement एवं B complement टेर मान पे गलाम। एको नम्रा लिख बो right hand side equal A complement intersection B complement। तो A complement टेर मान पे लाम zero two four six eight nine इटा इखने लिखे निबो। इर पर intersection B complement टेर मान नम्रा पहलाम one three five seven eight nine। तो उपादान गुलो नम्रा लिखे निलाम। इर पर ए intersection जेतो हमादेर कुटता हुए। तो देखता हुए दुई टा सेटर मुद्दे कौन उपादान गुलो मिलते से तो आम्रा इखाने जो दी एक तो लक्ष्य कोडी था वाले देखते बच्चे जे इखाने eight nine इखाने वो eight nine ये दुई टा उपादान मिलते से तले इंटरसेक्शन को ले आम्रा पाबो eight comma nine और आमदेर बाम पक्को की पाइसी eight nine इखाने डान पक्को आमदेर eight nine तो बाम पक्को और डान पक्को मिले गलो तले आम्रा लिखते पर शुद्धता जासाई करा हलो। तो आशा करिए बुझते परसेंट। एको नम्रा खान नंबर पोषने जाबो। खान नंबर पोषने बोला है से B intersection C all complement equal B complement union C complement। तो इटा समाधन करात जोन ना नम्रा की करबो पोथो में बंधनीर भीतर जो अंकुशुटु को आसे इटर मान बेर करेने बो। B intersection C B सेटर उपादान की दासे zero two four six zero two four six intersection c set er upadan ki dewa ase 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 to intersection korle amra ki pabo dui ta set er moddhe je gulo upadan milbe shudhu sei upadan gulo nite hobe equal to ekhane 0 ase ekhane 0 nai tale 0 milteche na ekhane 4 ase ekhane 4 ase 4 milteche এখানে 6 আছে এখানে 6 আছে তো 6 मिलतेছে এই দুইটা সেটের মধ্যে শুধুমাত্র 4 আর 6 मिलतेছে তাহলে আমরা লিখব 4, 6 তো বি ইন্টারসেকশন সি পেয়ে গেলাম তো আমরা এখন বাম পক্ষ করতে পারি তো আমরা ডান পক্ষ করার জন্য যে মানগুলো লাগবে একবারে আমরা সেগুলো বের করে নিব তো এখানে কি আছে বি কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন সি কমপ্লিমেন্ট তো বি কমপ্লিমেন্ট আমরা বের করে নেই তাহলে বি কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল কি হবে शार्बिक सेट यू थे के बी सेटर उपादान बाद दिता हुआ है। यू सेटर उपादान हलो जीरो थे के नाइन पर जन्तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन। शेखन थे के बाद दिते हुआ है बी सेटर उपादान। बी सेटर उपादान हलो जीरो टू फोर सिक्स। तो बाद दौर नियम की शिक्लाम दूसरा सेटर मध्य पोतम सेटे जा आवश्यक तो थक बे शुद्ध शे गुलो लिखता है बे तो जीरो मिलते से तले जीरो बाद जावे टू बाद जावे फोर बाद जावे और सिक्स बाद जावे तो बाद जोर पर इखाने हमरे पच्ची आवश्यक तो वन थ्री फाइव सेवेन एट एवं नाइन सेवेन एट नाइन तो बी कंप्लीमेंट पे गलाम इर पर दरकार सी कंप्लीमें शार्बिक सेट यू थे के बाद दिता हुआ है सी सेट के रूपांतरण तो आप बारो अमरा यू सेट के रूपांतरण लिखे निबो जीरो थे के नाइन पर जन तो तो शेखन थे के आमदर बाद दिता हुआ है सी सेट के रूपांतरण थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन थ्री थे के सेवेन पर जन तो 
তাহলে এখানে 3 থেকে 7 পর্যন্ত উপাদানগুলো যেহেতু मिलतेছে তো এই উপাদানগুলো বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পর অবশিষ্ট থাকবে 0 1 2 এরপর এদিকে থাকবে 8 9 8 9 তো সি কমপ্লিমেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ খুব সহজে করতে পারবো লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল বি ইন্টারসেকশন সি অল প্রাইম তাহলে আমাদের কি করতে হবে সার্বিক সেট ইউ থেকে যার উপরে কমপ্লিমেন্ট থাকবে সার্বিক সেট ইউ থেকে সেই সেটটা বাদ দিতে হবে যেহেতু এই পুরোটার উপরে কমপ্লিমেন্ট তাহলে পুরো সেটটা বাদ দিতে হবে অর্থাৎ বি ইন্টারসেকশন সি ইউ সেটের উপাদান 0 থেকে 9 পর্যন্ত আমরা এখানে লিখে নেব সেখান থেকে আমরা বাদ দিব বি ইন্টারসেকশন সি তো বি ইন্টারসেকশন সি করলে আমরা কি পাইলাম 4 আর 6 4, 6 এখন যেহেতু 4 আর 6 বাদ দিতে হবে তো 4 বাদ যাবে আর 6 বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পর এখানে বাকি যে অবশিষ্ট আছে সেগুলো আমাদের লিখতে হবে 0 1 2 3 5 7 8 9 তো এটা আসলো আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এরপর আমরা লিখব রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল b কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন c কমপ্লিমেন্ট তো প্রথমে আমাদের b কমপ্লিমেন্টের মানগুলো বসাতে হবে 1 3 5 7 8 9 এই মানগুলো আমরা এখানে লিখে নিব ইউনিয়ন c কমপ্লিমেন্টের মান হলো 0 1 2 8 9 এরপর আমাদের কি করতে হবে ইউনিয়ন করতে হবে অর্থাৎ সংযোগ করতে হবে এই দুইটা সেটের উপাদান একত্রে করতে হবে তো একত্রে করার নিয়ম কি যেগুলো মিলবে সেগুলো থেকে একটা নিব আর যেগুলো মিলবে না সেগুলোও নিব তো আমরা একবারে যদি সাজিয়ে লিখি এখানে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা পাচ্ছি 0 এরপরে 1 দুই জায়গায় আছে তাহলে 1 আমরা একটা নিব 1 এরপরে 2 তারপরে 3 এরপরে এখানে 5 5 এর পরে এখানে আমরা পাচ্ছি 7 7 এর পরে 8 উভয় সেটে আছে একবার নিব 9 দুইটার মধ্যেই আছে একটা নিব তো এই যে আমরা রাইট সাইড পাইলাম 0 1 2 3 5 7 8 9 যা আমাদের বাম পক্ষের সাথে মিলে গেছে তাহলে সুতরাং আমরা লিখব লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড তারপর লিখব সুতরাং সত্যতা যাচাই করা হলো এই তো আমাদের বলছে সত্যতা যাচাই করো তো আমরা সত্যতা যাচাই করলাম তো আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে গ নম্বর প্রশ্নে যাই গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি ইকুয়াল এ ইন্টারসেকশন সি ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি তো এটা করার জন্য আমরা প্রথমে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে অংশটা আছে এই অংশটা বের করে নিব তো এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে এ ইউনিয়ন বি এখানে আছে এ ইন্টারসেকশন সি আর এখানে আছে বি ইন্টারসেকশন সি তো প্রথমে আমরা এই তিনটা সেটের উপাদান বের করে নিব তো এ ইউনিয়ন বি ইকুয়াল এ সেটের উপাদান 1 3 5 7 ইউনিয়ন বি সেটের উপাদান 0 2 4 6 তো সংযোগ করলে আমরা পাচ্ছি 0 1 2 3 4 5 6 7 অর্থাৎ দুইটা সেটের উপাদান আমরা একত্রে করলাম এরপর আমরা বের করব a ইন্টারসেকশন c a ইন্টারসেকশন c ইকুয়াল a সেটের উপাদান 1 3 5 7 ইন্টারসেকশন c সেটের উপাদান 3 থেকে 7 পর্যন্ত 3 4 5 6 7 তো ইন্টারসেকশন করলে যে উপাদানগুলো মিলবে সেগুলো নিতে হবে তো এখানে मिलतेছে 3 5 আর 7 3 5 7 এরপর আমাদের আর একটা সেটের উপাদান দরকার সেটা হলো b ইন্টারসেকশন c এরপর আমরা বের করব b ইন্টারসেকশন c b সেটের উপাদান 0 2 4 6 ইন্টারসেকশন c সেটের উপাদান 3 থেকে 7 পর্যন্ত 3 4 5 6 7 তো এখানে 4 मिलतेছে আর 6 मिलतेছে তাহলে আমরা লিখব 4 6 তো আমাদের এই অঙ্কটা করার জন্য যে মানগুলো দরকার সেগুলো আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের মান বের করতে পারি তো লেফট হ্যান্ড সাইড আমাদের দেওয়া আছে এ ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি তো এ ইউনিয়ন বি এর মান আমরা পাইলাম 0 1 2 3 4 5 6 7 অর্থাৎ 0 থেকে 7 পর্যন্ত এগুলো আমরা এখানে লিখে নিব এরপর ইন্টারসেকশন সি সেটের উপাদান হলো 3 থেকে 7 পর্যন্ত এরপর আমাদের এই দুইটা সেটের উপাদান ইন্টারসেকশন করতে হবে অর্থাৎ দুইটা সেটের মধ্যে যেগুলো মেলে তো এখানে 3 থেকে 7 আছে এখানেও 3 থেকে 7 পর্যন্ত আছে তো এই উপাদানগুলো मिलतेছে যেগুলো মিলবে শুধু সেগুলোই আমাদের নিতে হবে 3 4 5 6 
सेवेन अच्छा इर पौरे अमरा राइट हैंड साइड लिखते पारी राइट हैंड साइड इकने आसे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो ए इंटरसेक्शन सीर मान अमरा पायलाम थ्री फाइव सेवेन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेटे रूपादा नमरा की पायलाम फोर सिक्स फोर कॉमा सिक्स ए दुई टा सेटे र मुद्दे जो दी अमरा इंटरसेक्शन कोरी ताहोले अमरा देखते पाच चीजे इकने एक टा उपादानो मिलते सेना जो दी एक टा उपादानो ना मिले ताहोले की हो बे ओरी तो ए खेत्रे अमादेर बाम पक्को एवं डान पक्को मिलते सेना ले लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड এই ইন্টারসেকশনের জায়গায় যদি ইউনিয়ন দেওয়া থাকতো তাহলে আমাদের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ মিলে যেত তো আমরা যদি এটা ইউনিয়ন দিয়ে করি এখানে যদি সংযোগ দেই তাহলে দুইটা সেটের উপাদান যদি আমরা সংযোগ করি তাহলে পাবো 3 4 5 6 এবং 7 তখন আমাদের леফট হ্যান্ড সাইডের সাথে রাইট হ্যান্ড সাইড মিলে যায় তাহলে леফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড হয় তখন সত্য হয় উক্তিটি তো এইখানে एक टू मिस्टेक आसे, एटा इंटरसेक्शन हवे ना, एटा यूनियन हवे वहाँ नमबर पोच्छने बलाए से, A इंटरसेक्शन B, यूनियन C, इकुअल, A यूनियन C, इंटरसेक्शन B, यूनियन C আমরা এই অঙ্কটি সমাধান করার জন্য প্রথমে বন্ধনীর ভিতরে যে অংশগুলো আছে এই অংশগুলোর মান বের করে নেব তো প্রথমে আমরা বের করব a ইন্টারসেকশন b a সেটের উপাদান 1 3 5 7 ইন্টারসেকশন b সেটের উপাদান 0 2 4 6 তো এই দুইটা সেটের মধ্যে যেহেতু একটা উপাদানও मिलतेছে না ইন্টারসেকশন করলে আমরা পাবো ওরি অর্থাৎ ফাঁকা সেট এরপর আমরা বের করব a ইউনিয়ন c a সেটের উপাদান 1 3 5 7 ইউনিয়ন c সেটের উপাদান 3 4 5 6 7 তো এই দুইটা সেটের উপাদান যদি আমরা সংযোগ করি তাহলে পাবো 1 3 4 5 6 7 তারপর আরেকটা সেটের মান দরকার আমাদের b ইউনিয়ন c b সেটের উপাদান 0 2 4 6 ইউনিয়ন c সেটের উপাদান 3 4 5 6 7 तो এই দুইটা সেটের উপাদান যদি আমরা সংযোগ করি তাহলে পাবো 0 2 3 যেগুলো মিলবে সেগুলো নিব যেগুলো মিলবে না সেগুলো নিব তবে যেগুলো মিলবে তার মধ্যে থেকে একটা উপাদান নিব এরপর 4 5 6 7 তো এখন আমরা লিখতে পারি леফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল a ইন্টারসেকশন b ইউনিয়ন c ইকুয়াল a ইন্টারসেকশন b কি পেলাম ওরি তাহলে এটার মান হলো ফাঁকা সেট সংযোগ সি এর মান হলো 3 থেকে 7 পর্যন্ত তো ওরি ওরি মানে কিছু নাই ফাঁকা সেট এটার সাথে যদি আমরা সংযোগ করি এই সেটটা তাহলে এখানে যা আছে তাই থাকবে অর্থাৎ আমরা পাবো 3 4 5 6 7 আমরা অনেকে ভুল করে ওরিটাও এখানে লিখি তো ওরিটা লেখা যাবে না এরপর আমরা লিখব রাইট হ্যান্ড সাইড তো রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের এখানে দেওয়া b ইউনিয়ন c তো এই সেটটার মান আমরা কি পাইলাম 1 3 4 5 6 7 তো এখানে আমরা এগুলো লিখে নিব এরপর ইন্টারসেকশন b ইউনিয়ন c এর মান আমরা পাইছি 0 2 3 4 5 6 7 তো এখন আমাদের কি করতে হবে এই দুইটা সেটের মধ্যে ইন্টারসেকশন বা ছেদ করতে হবে তো যেগুলো কমন এলিমেন্ট আছে আমরা শুধু সেগুলো নিব এই দুটার মধ্যে আমরা দেখব যে কোন উপাদানগুলো मिलतेছে 3 4 5 6 7 3 থেকে আমাদের 7 পর্যন্ত मिलतेছে তাহলে 3 4 5 6 7 তো এই যে আমাদের леফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড মিলে গেল তাহলে সুতরাং আমরা লিখতে পারি леফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড সত্যতা যাচাই করা হলো তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন आज के वीडियो ये पुष्टि तो देखा भी उन्नो को नो वीडियो ते इन्शाल्ला अल्लाह फ़िस।